Young Africans wamezungumzia kupitia kwa ofisa wa masishaji mzungumzia Nugas eh, kuhusiana na James Kotei miongoni mwa maswali ambayo nimekutana nayo mengi sana kuhusiana na vipi kuhusiana na James Kotei Antonio Nugas mwenyewe amenukuliwa sasa eh, ofisa wa masishaji akisema kwamba eh, timu yao kwa maana ya Yanga haikuwa na mpango wa kuweza kumsajili kiungo huyo wa zamani wa Simba James Kotei kama ilivyokuwa imeripotiwa na vyombo mbalimbali mbali vya habari kemo voice kita tv pia e, tuli ripoti kuhusiana na hili na Nugaz anasema kwamba kwa sasa Yanga haihitaji mchezaji wa aina yake kwani ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kuisaidia timu hiyo na amenukuliwa anasema hivi taarifa za sisi kutaka kumsajili Kotei hazina ukweli wote kwani hana kiwango cha kucheza Yanga Nugazi alisikika akizungumza hivyo na akazidi kwenda mbele na kusema kwamba tunaye Abdullah Azizi Makame ambaye ana ambaye yuko vizuri katika kiwango kizuri. Kotei hawezi kupata namba e, kwenye timu yetu. Na Nugazi ni kama amejibu kauli iliyotoka ama aliyoitoa Kotei e, mara baada ya kwamba amegoma kujiunga na Yanga kwa kuwa hapendi kwa udhi mashabiki wa Simba timu aliyoitumikia kwa misimu mitatu e, mfululizo na huku taarifa ambazo zinaelezwa kutoka Kaiser Chiefs ilikuwa tayari e, kuweza kumtoa kwa mkopo e, mchezaji huyo kwenda kuitumikia klabu ya soka ya Yanga na Kotei amekosa nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha e, Kaiser Chiefs na hajacheza mchezo wote tangu aliposajiliwa mwezi Julai mwaka wa jana azungumzia elfu mbili na tisa na taarifa ambazo e, nimezipata pia zinasema kwamba James Kotei hajaonekana mazoezini e, siku ya pili leo ama mpaka leo siku ya pili naenda hajaonekana na haijulikani wapi alipoenda ama wapi alipo na hiyo ni kwa mujibu wa kocha mkuu wa e, Kaiser Chiefs ambaye anakinoa kikosi hicho amenukuliwa akizungumza ama akimzungumzia James Kotei ambaye alikuwa anahusishwa kuweza kujiunga na mabingwa hao wa kihistoria na zungumzia Simba Sports Club lakini pia wakati huo huo uh, James Kotei eh, taarifa ambazo zilitolewa ni kwamba wakala wa James eh, Kotei ndiye ambaye alianza kuzuia ama ndo ametajwa pia eh, kwa chanzo licha ya Simba Sports Club eh, kuhusishwa kusena na hili lakini pia wakala wa eh, mchezaji huyo na mzungumzia James Kotei alitajwa kuwa uh, ni chanzo cha yeye kushindwa kuweza kufanya uh, kuhakikisha kwamba mchezaji huyo anatoka katika kikosi cha uh, Young Africans na taarifa ambazo ziripotiwa kutoka kwa wakala makini kabisa wa mchezaji huyo ni kwamba uh, James Kotei alikuwa akitajwa kutoa Yanga kwa mkopo licha ya uongozi wa Yanga kutamani iwe hivyo huku mwenyewe alitamani kuweza kurejea kwa nch, uh, nchini Hana kwa karibu na familia yake alipoenda Kaiser Chiefs amekosa kabisa nafasi ya kuweza kucheza na sasa klabu hiyo inamtoa kwa mkopo lakini wakala wake hakubaliani na hilo na anasema kwamba wacha naye lakini imeelezwa kuwa Kotei amesema hata kama angekuja Tanzania angependa kucheza Simba alikopewa upendo wa dhati na mashabiki e, pamoja na wachezaji kwa ujumla hivi ndivyo ambavyo isu ya Kotei imekuwa ikizungumziwa na kwa ukubwa imechukua nafasi sana. Sasa hebu tuzungumze kusiana na hili. Uh, napata napata mkakarago uh, kidogo. Uh, Nugaz ni nani anayezungumza masuala ya kitaalamu? Nilitegemea labda nimsikie labda mwalimu uh, ama kocha wa upande wa Young Africans ama uh, nikimzungumzia kocha ambaye ni msaidizi. Uh, Namzungumzia mkwasa labda anazungumza kiufundi sasa kwamba labda hatufai kotei kwa kipindi hichi, hatufai kotei kwa nafasi uh, tulionao na wachezaji tulionao. Nugaz ni nani ambaye afikiwa wakati wa kuzungumza masuala ya kiufundi ya kumkataa mchezaji ama ni Gilas tu kama ambavyo imekuwa kwa wakati mwingine. Martin, nijaribu kuliona hili kwamba Nugas uh, nafasi yake ni ipi kwenye kuzungumzia kum, uh, kwenye nafasi ya mchezaji kwenye kikosi? Unataka kumfananishe Kote yule aliyokuwa anacheza Simba na kina Makame? Inawezekanaje? 
kwa, kwa mujibu wa yeye anasema kwamba wanaya blazizi makamu yeye nani sasa kama nani eh, kwenye eneo la benji la fundi la la upande wa yanga afrika si yeye kama nani anachokiona ni kwamba kuna uh, kwenye 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 soka leo hivi kumekuwa na uh, kama ule mkeni fulani kila mtu ana nafasi ya kuzungumza kwa sababu ana uwezo wa kuzungumza lakini ukweli ni kwamba uh, nugas hana nafasi ya kuweza kumzungumzia ama kuzungumzia nafasi ya mchezaji katika kikosi chochote ama kikosi cha yanga afrika labda akikabidhiwa nafasi kwenye benji la fundi angekuwa ni meneja wa benji la fundi angekuwa na nafasi hiyo ya kuzungumza. Leo hii ni, uh, ni, ni ofisa mwamasishaji tena sio msemaji. Anasema kwamba uh, James Kotei sio aina ya wachezaji ambao wanahitajika Yanga kwa mantiki gani. Naona kama kuna upotoshwaji wa taarifa lakini pia kutokueleweka tu kwa baadhi ya mambo majukumu lipi linalomfaa kulizungumza, lipi linalomfaa ku, uh, ku, kuliweka bayana mbele ya Watanzania, uh, lipi linalofaa yeye kulizungumza, kipi ambacho yeye hataki kukizungumza. Nadhani mgawanyo wa majukumu umekosekana hapa. Uh, Nuga sio mtu sahihi wa kuzungumza kuhusiana na maswala ya kiufundi. Yeye alijua kwamba ni onzi matatua leo uh, pale Yanga Afrika. Sio mtu alifahamu. Uh, leo anatua ni onzi Ungemuliza mtu mwingine angeweza kukwambia na kama ingeshindikana kwa ni onzi kuja, hii kauli ingetoka kwa ni onzi kwamba sio miongoni mwa wachezaji wanaotaka. Lakini leo ametua ni miongoni mwa watu wanaosifiwa. Uwezi kufananisha Kotei uh, na mchezaji mwingine wa kawaida kwa sababu uwezo wake ni mkubwa unafahamika. Hakuondoka Simba kwa sababu alikosa uh, uwezo wa, ku, wa kucheza. Aliondoka Simba kutokana na kutokuelewana tu kwa Benja Lofundi baina ya mwalimu na uongozi na mwingine kama haya ambao tujapata baada ya kuondoka lakini Nugas kwangu mimi amefeli kuzungumzia swala la nafasi ya Kotei uh, kwa pande ya Young Africans lakini pia kwa pande wa kikosi chao kwa maana kwamba uh, kama wangefanikiwa naonekana kama deal lao limekwama ndio maana wanazungumza haya ni kama hasira ya mwanaume na mtongoza mwanaume mwanamke anapokataa basi unakuwa na ile hasira lakini uh, kwa mwanaume anajielewa maana yake unatulia una una, una, una approach pengine yeah. na unapata pengine sasa ila kwa Nugas kama mimi ameumba kidogo inaweza kana kinga kwa clean sheet kama ambapo kwa hivyo haya ni Kevin Novart huyo na nitakuachia pia nafasi ya kuweza kuandika ma ni yako juu ya ili lakini pia kusema na James Kotei pamoja na klabu ya soka ya Young Africans na Simba pia e, imetajwa ama kwa mujibu wa Kotei mwenyewe ambaye alinukuliwa amesema kwamba hata kama angekuja Simba basi pengine angetua e, tena e, angeenda ya e, Simba na si kwenda Yanga kama angekuja nchini Tanzania lakini pia hii inaonekana kama e, dili la James Kotei lime E, ingiliwa hivi na halitowezekana imekuwa kama ambavyo simba waliwazidi nguvu young africans kwa hiyo inaonekana pia hata e, issue ya e, kotei amekuwa na maamuzi yeye maana ni kwamba maamuzi yake yamekuwa na nguvu zaidi kuliko e, klabu ambayo ilikuwa ikimhitaji lakini pia klabu ambayo anaitumikia iliyoamua kuweza kumtoa kwa mkopo huku mwenyewe akiwa hataki kitu hicho na akiwa na demandi kuweza kurudi kwao maana ni kwamba anataka kuwa karibu na familia yake kwa mujibu wa yeye mwenyewe ambavyo amenukuliwa akizungumza kuhusiana na na hilo na hafla taarifa sasa zimetolewa kwamba Hanto jiunga na kikosi hicho na unaambiwa kwamba mambo yamehamia kwa kiungo huyo sasa mgana James Kotei ambaye kwa mara ya pili dili lake la kutaka kutoa jangwani limetibuliwa na baadhi ya watu ambao wanatajwa kutoka katika kikosi cha msimbazi Yanga ambayo ilikuwa mbioni kuweza kumleta Kotei nchini tayari kwa kujiunga na timu hiyo ikiwa ni mara ya pili kwa klabu hiyo kuhitaji huduma ya kiungo huyo mkabaji kwa yakati tofauti taarifa za ndani ya Yanga ni kwamba Kotei aliyetimkia aliyetumikia Simba kwa miaka minne iliyopita alionyesha nia akiwa usoni na mabosi wa Yanga lakini walipompa kisogo aliwatosa sababu kubwa ambayo Kotei imemfanya kusita kujiunga na Yanga ni juu ya kuitumikia Simba ambako aliogopa kupata wakati mgumu wa kuweza kuwatumikia wapinzani wao wa upande wa pili awali mara baada ya mabosi wa Yanga na Kaiser Chiefs ambayo anaichezea nyota huyo walifanya mazungumzo ya kutaka kumleta jangwani aliamua kufanya mawasiliano na bosi mmoja wa Simba na kuwashirikisha dili lake lote juu ya kuitajiwa jangwani na mabosi hao kuamua kumtia sumu ili asitoe jangwani kwa taarifa ambazo zina tajwa ama zinahusishwa kusena na James Kotei lakini pia mbali na e, hizo ambazo zimepenyezwa na watu wa Simba pia Kotei mwenyewe ameonyesha kutokufurahishwa na hatua ya klabu yake ya Kaiser Chiefs e, kumlazimisha kujiunga na Yanga bila ridhaa yake hata hivyo 
e, unavofahamu ni kwamba Kaiser Chiefs ni maarufu kwa jina uh, la Amakos hawakuwa wanakubali kiwango cha kotei tangu alivosajiliwa mkataba wake wa miaka mitatu ambapo badala yake alikuwa ni mkenya Anthony Akum wiki iliyopita alikuwa Afrika Kusini kuweza kukamilisha dili hilo hata hivyo e, Kaiser Chiefs iliwataka ama iki ilitakiwa e, ili kupata nafasi ya kumsajili Akum ni lazima imuondoe mchezaji mmoja wa kigeni na e, Karanta ikatua kwa James Kotei ambaye ameshindwa kuweza kutamba na amekosa nafasi kabisa kuweza kucheza kwenye kikosi hicho cha e, Kaiser Chiefs sasa katika mazungumzo yake na bosi wa Simba kwa taarifa ambazo zimepenyezwa kwamba Kotei mbali na e, kuogopa kuhamia kwa mahasimu wa klabu hiyo lakini kiungo huyo ameonyesha e, kuihusudu sana klabu hiyo akikumbuka jinsi alivyosaidiwa na mmoja wa vigogo wa klabu hiyo wakati akitua kwa mara ya kwanza nchini kiungo huyo alienda mbali zaidi na akiwataka mabosi hao e, kuweza kuhamasisha wachezaji kuhakikisha wanashinda mchezo wa fainali wa kombe la mapinduzi lakini imekuwa tofauti na mtu mwingine ambaye anatajwa ni kwamba wakati Yanga na Kaiser Chiefs wakijadiliana katika dili hilo kiungo huyo alitoa sharti la e, kumtaka meneja wake kuweza kushirikishwa katika mchakato huo klabu zote mbili zilikubali ushauri huo ambapo baada ya meneja huyo kutumiwa tiketi ya ndege ya daraja la uchumi yani economy aligomea akasema kwamba anataka apewe tiketi ya daraja la biashara business e, kama ambavyo mkataba wao na E, Kaiser Chiefs unavyoelekeza inaelezwa kwamba baadaye meneja huyo alikuwa mgumu kuweza kupokea simu na kuzidi kuweka ugumu wa ukamilifu wa kuhakikisha dili hilo linasainiwa lakini taarifa nyingine ambazo zimetajwa ni kwamba e, Afrika ya Kusini tayari zimeonyesha kwamba e, Kaiser Chiefs imeamua kuweza kuvunja mkataba na kiungo huyo baada ya kuona anataka kuachelewesha e, kukamilisha usajili wa akum hata hivyo uamuzi huo e, haukumfurahisha kiungo huyo baada ya kudai haki zake zimeminywa e, zime katika fidia za kumvunjia mkataba akiona e, kama klabu hiyo imefanya hivyo kumkomoa kwa hatua yake ya kumgomea ama ya kugomea kwenza kujiunga na e, yanga kotei anaonekana kama amekomolewa na unajua yeye anasema kaiza haiwezi kumlazimisha kuhamia klabu anayotaka eh, wanayotaka wao hasa kama yeye hataki kwenda huko nafikiri hapo utaona kote ni vigumu kuweza kutua eh, yanga alisema mmoja wa marafiki wa karibu wa kiungo huyo eh, fundi ama haya ni mwenyewe wamekuwa eh, wakimuita ama alikuwa akiitwa jina hilo wakati pia eh, yupo katika kikosi cha Simba Sports Club na alitumikia kwa mafanikio makubwa sana Simba wakati akicheza hapo na wakati wote nafikiri sasa e, kiungo huyo atarejea kwao Ghana ambako anatamani kuweza kuwa karibu na familia yake huku mke wake pia akimtaka arejee nyumbani kwao e, kwa ajili ya kuweza kuona ndugu jamaa pamoja na marafiki na familia kwa jumla kwa hiyo taarifa kusana na kotei kuweza kujiunga na Yanga sasa rasmi e, dili hilo limekwisha kuzimwa ama dili hilo halitafanikiwa tena. Yache maoni yako ni yapi kusiana na hiki na nitapitia alafu nitafanyia kazi kadri ambavyo utakuwa umeweza kuniandikia. Wa kwanza utakuwa kila siku fikiwa nazo kama tayari umeshakwisha kusubscribe lakini kama bado uh, fanye hivyo na umkaribishe mtu mwingine yote wa karibu kwa pamoja tuweze kufahamu mengi ambayo yanachukua nafasi. Dirisha la usajili na fungo usiku tarehe 15 ya mwezi huu wa kwanza saa tano na dakika na tisa usiku na hakutakuwa na muda wa nyongeza